ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளோட ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி சேனலில் பாலிட்டிக்காக ரேப்பிட் ரிவிஷன் வந்து நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிறையா வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் போய் பாருங்கள் பிளேலிஸ்ட்டும் இருக்கும் நம்மளோட ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் அதுலேயும் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க கண்டினியூஷன் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ மக்கள் ஆட்சி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன நம்ம இது வந்து டெமோக்ரஸிங்கிறத சொல்லியிருப்போம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னோம் ஆப்ரஹாம் லிங்கனோட கோர்ட்லாம் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ரெண்டு மக்கள் ஆட்சி இருக்குது ஒன்று நேரடி இன்னொன்று மறைமுகம் அப்படிம்பாங்க டேரக்ட் இன்டேரக்ட் அப்படிம்பாங்க நம்மளோடது நம்மளோடதே மக்களாட்சி தானே அது என்ன நீங்கள் இதில் போயிட்டு இங்கே எழுதியிருக்கீங்க மறைமுகத்தில் அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது நேரடி மக்களாட்சிக்குன்னு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நாலஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சொல்லுவாங்க ரெஃபரெண்டம் ப்ளபிசைட்டு ரீகால் இனிஷியேட்டிவ் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஃபுல்லாக கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் நேரடி மக்களாட்சி ஸோ இந்தியாலேயே வேர்ல்ட்லேயே வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது சுவிட்சர்லாண்டை சொல்லுவாங்க கிரீக் தான் ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே பண்ணிகிட்டு இருக்கதா சொல்லுவாங்க நம்மள மாதிரி யார் யார் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அமெரிக்கா இங்கிலாண்டு இவங்கெல்லாம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து இன்டேரக்ட்னு தான் சொல்லுவோம் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நேரடியாக பங்கேற்பாங்க இங்கே மறைமுகமாக பங்கேற்பாங்க அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே நம்ம கிளாஸஸில் நிறையா சொல்லியிருக்கோம் பழைய வீடியோஸ்லேயும் இருக்கும் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த முறையில் கொண்டு வரப்பட்டு தான் நம்மளோட என்ன தேர்தல் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுதான் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் நடந்த முதல் பொது தேர்தலுக்கான அப்போலாம் பாருங்க வாக்குப்பெட்டி கொடுத்து போய் ஓட்டு போடுறாங்க இல்லையா நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாமும் போட்டிருந்துருப்பாங்க இப்படி எழுதிட்டு அந்த வாக்குப்பெட்டியில் கொண்டு போய் போடுவாங்க நம்ம பண்ணுறது என்ன நம்ம வந்து இவிஎம் நம்ம பின்னாடி ஃபோட்டோ வச்சுருக்கோம் அதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஃபஸ்ட்டு எலெக்ஷன் வந்து பிரிட்டிஷ் நடத்திலேயே இம்பீரியல் இந்தியாவுக்கு நடந்திருக்கு இம்பீரியல் கவுன்சிலுக்கு அப்புறம் இது வந்து ஆர்டிகல் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து முந்நூற்றி வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஜனவரி இருபத்தி அஞ்சாவது வந்து நம்ம என்ன நாள் கொண்டாடுறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்க தேசிய வாக்காளர் தினம் நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லியே கொண்டாடுறோம் அந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதை எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டாக விவி பேட் அப்படிங்கிறத கொண்டு வராங்க அதே மாதிரி நோட்டா அப்படிங்கிறதும் எப்போ கொண்டு வராங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்க வயது வந்தோர் வாக்குரிமை யூனிவர்சல் அடல் ஃப்ரான்ச்சைஸ்பாங்க ஒரு நபர் ஒரு வாக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு வாக்கு அப்படிங்கிற மீனிங்ல வந்திருக்கும் இந்த தேர்தல் எல்லாத்தையும் வந்து நிர்வகிக்கிறது யாரு அப்படின்னு தேர்தல் ஆணையம் தான் நிர்வகிக்கிறாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பில்டிங் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க கோயம்பேடுல நம்ம ஊருக்கு போறப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை தாண்டி தான் போவோம் கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கும் ஆப்போசிட்ல இருக்கும் சரிங்களா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் இருக்கும் இது பேர் மாநில தேர்தல் ஆணையம் இதே வந்து மத்திய தேர்தல் ஆணையம் நேஷனல் எலெக்ஷன் கமிஷன் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் வந்து இருக்கும் நிர்வாசன் நிர்வாசன் சதன் அப்படின்னு சொல்லி இடத்துல இருக்கும் இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டோடது ஸோ இந்த தேர்தல் ஆணையங்கிறத ஒரு சட்டபூர்வமான அமைப்பாக வந்துட்டு நம்ம கொண்டு வந்திருப்பாங்க அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிறதையே வந்து அதுலேயே எழுதியிருக்கும் இதை வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படிம்பாங்க இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படிம்பாங்க அரசியல் அமைப்பிலேயே சொல்லியிருப்பாங்க ஒதுக்கப்பட்டது டே அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் ஒதுக்கப்படாதது அப்படின்னா அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளுக்கு உள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்திருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோவா தெரிஞ்சுக்கணும்னு இல்லை ஜஸ்ட் எலெக்ஷனுக்கான ஆர்டிக்கல் என்ன இதெல்லாம் தான் இதான் நான் சொன்ன மாதிரி விவி பேட் இது எல்லாரும் பண்ணியிருப்பீங்க இங்கே போய் நின்று இந்த பட்டனை அமுத்துறோம் அப்படின்னா நம்மளோட இது இங்கே வரும் அந்த பேப்பர் என்ன ஆகும் இது அப்படியே கட் ஆகி உள்ளே விழுந்துரும் எல்லாத்தையும் வந்து அது வந்து ஸ்ட்ரெட் பண்ணிடுவாங்க ஐ மீன் க எல்லாத்தையும் வந்து அங்கேயே அழிச்சிடுவாங்க வெளியில் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சரிங்களா அப்போ இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகள் அப்படிங்கிறது தேசிய கட்சிகள் மாநில கட்சிகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது சரிங்களா ஆளும் கட்சின்னு இருக்குது எதிர்கட்சின்னு இருக்குது இதுலேயும் ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சின்னு இருக்குது இந்த தேசிய கட்சியாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலு ஸ்டேட்டு கிட்டத்தட்டத்துக்கு மேலே வந்து இருக்கணும் இவ்வளோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீங்கள் அதுக்கான சீட்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படிலாம் இருந்தால் அவங்களுக்கு தேசிய கட்சி
சரிங்களா இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லியிருக்கிற எல்லாமே பார்த்தோம் அது இல்லாமல் அவங்களோட சிலபஸில் சில முக்கியமான தகவல்கள் இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்லையும் கேட்டிருக்காங்க அதை பற்றி இல்லாமல் இதில் பார்க்கலாம் அதில் முக்கியமான ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் ஆர்டிஏ ஆக்ட் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க இதே நான் நம்மளோட வீடியோஸ்லேயும் நிறையா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் சீரீஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுலேயுமே சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் இங்கேயும் சொல்கிறோம் ஸோ ஃப்ரீடம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தகவல்களை அறியும் சுதந்திர சட்டம் ஒன்றும் இதில் எவ்வளோ இருக்குது அதில் எவ்வளோ இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் கேட்போம் இல்லையா ஸோ அதை தான் சொல்லுவாங்க அப்போ எல்லாமே வந்து ஆர்டிஐயில் கிடச்சிருமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடைக்காது அது மறுக்கப்பட வேண்டிய தகவல்கள் வந்து நிறையா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து இந்தியாவோட பாதுகாப்பு சம்மந்தமாக இருக்குது ஒரு இராணுவம் சம்மந்தமாக ஒரு விஷயத்தை போய் நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னா அதை கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக இல்லையா ஒரு தனிநபர் சம்மந்தப்பட்ட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த தகவல்கள் வரப்பட்ட ஏதாவது பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா அதை கொடுக்க மாட்டாங்க இது மாதிரிலாம் நிறையா சொல்லியிருப்பாங்க இது நம்மளோட ஆர்டிக்கலில் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா நைன்டீன் என்ன படிச்சோம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க நம்மளுக்கான உரிமை பேச்சுரிமை அதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா கருத்து உரிமை அதெல்லாம் நைன்டீன் ஸோ அதுக்கு கீழே தான் இதை வந்து கொண்டு வராங்க சரிங்களா இதில் மூணு லெவல் இருப்பாங்க பொது தகவல் அதிகாரி முதல் மேல்முறையீட்டு அதிகாரி தலைமை தகவல் அதிகாரி அப்படிம்பாங்க சரிங்களா காமன் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒரு இது இருப்பார் அவருக்கு மேலே அப்பிலேட் மேல்முறையீட்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்பிலேட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவர் கொடுக்கல முப்பது நாளுக்குள்ளே நீங்கள் கேட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கலனா இவர்கிட்ட போகும் அதுக்கு மேலே மறுபடியும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் டைம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு மேலேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னாக்க நீங்க வந்து சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க ஸ்டேட்லேயும் இருப்பாங்க சென்ட்ரல்லையும் இருப்பாங்க சரிங்களா அவங்க கிட்ட நீங்கள் நேரடியாக அப்பீல் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது இது நிறையா நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கவும் செய்ய வேண்டிய விஷயம் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து மக்களாட்சியோட ஒரு பெரிய சிறப்பு அம்சம்னே சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மத்திய மாநில அரசுக்கான உறவுகள் மத்திய மாநில அரசுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கா கூட்டாட்சி அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா ஃபெடரல் சிஸ்டம் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் சரிங்களா ஃபெடரல் இது வந்து பிரிட்டிஷ் இருந்தப்ப நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்க ஊரும் நம்மளும் சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நம்மளோட இது வந்ததுக்கு அப்புறமா இது வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க கூட்டுறவு கூட்டாட்சி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் ஸோ என்ன அப்படின்னாக்க இப்போ இது வந்து அரசியலமைப்பு அப்படின்னு இருக்குன்னா மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா தான் அந்த வந்து ஒரு பெற்றோர் குழந்தைகள் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டைக்ராமில் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் அதுதான் கூட்டுறவு கூட்டாட்சி இப்போ வந்து மத்திய அரசாங்கம் இருக்குது மாநில அரசாங்கம் இருக்குது ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இடையில சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜோனல் கவுன்சில் மண்டல குழு நித்தி ஆயோக் படிப்போம் பின்னாடி சரிங்களா ரெண்டு மாநிலத்துக்கு இடையே நீர் பிரச்சனை நிதி பிரச்சனை இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிவெடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் என்ன கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் சொல்லுவாங்க இங்கே யாருமே யாருக்கும் பெருசு அப்படின்லாம் கிடையாது எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து சில விஷயங்கள்லாம் மத்திய அரசு சொல்கிறத மாநில அரசு வந்து கேட்குற மாதிரி தான் நம்மளோட சட்டங்கள் வந்து இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஃபெட்ரல் சிஸ்டம்ல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரமாக இருக்கணும் நீதித்துறை இதே வந்து ஈரவை நாடாளுமன்றமாக இருக்கணும் அதிகாரங்களை பகிர்ந்திருக்கணும் அரசமைப்பு தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதே எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இது வந்து என்ன ஆகக்கூடாது நெகிழாத தன்மையாக இருக்கணும் அதாவது ரொம்ப ரிஜிடாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் இதோட இது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த மாதிரி அந்த அதிகாரத்தை வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு ஆக்ட்லேயும் நான் காமிச்சிருப்பேன் அப்போ வந்து ஃபெடரல் லிஸ்ட்டு ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு சென்ட்ரல் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் இப்போ என்ன பேர் மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா இது வந்து யூனியனுக்காக உள்ளது ஓகேங்களா சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டு இதே வந்து இது ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு இதுக்கு பேர் என்ன கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படிம்பாங்க இங்கிலீஷில் சரிங்களா கன்கரண்ட் அதாவது பொது இவங்களுக்கும் இல்லை அவங்களுக்கும் இல்லை அப்படிங்கிறது இது ஸ்டேட் அப்படிம்பாங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா சென்டர் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா ஸோ
இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சென்ட்ரல் வச்சுருப்பாங்க இப்போ மக்களோட நேராக போய் இப்போ வந்து ஒரு ஊரில் வந்து இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் குப்பை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும்னா அங்கேருந்து சென்ட்ரலில் வந்தால் பண்ணுவாங்க பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சேர்ந்து தான் பண்ணணும் அதனால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் தூக்கி மாநிலங்கள் பட்டியலில் வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவான பட்டியல்னு ஒன்று இருக்கும் அது கண்கரன் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பட்டியலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் யூனியனுக்கு தான் நிறைய அதிகாரம் இருக்கும் அதுதான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்க கல்வி இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் வனத்துறை அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்இபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இல்லையா ஸோ அது இவங்க சென்ட்ரல் தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இப்போதைக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மத்திய பட்டியல் வந்து நூறு இருக்கு நூறு லிஸ்ட் இருக்கு சரிங்களா இதுல அறுபத்தி ஒன்னு இருக்கு இதுல ஐம்பத்தி இரண்டு இருக்கு சரிங்களா இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமான்னு கேட்டா தேவையில்லை முக்கியமானதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு அந்த பேசிக் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டுக்கான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகள் அந்த உறவுகளை வந்து வலுப்படுத்துறதுக்கோ இல்லை என்னென்னலாம் பிரச்சனைகளை தீர்க்கறதுக்கோ இது வரைக்கும் வந்து நிறையா குழுக்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாக சீர்திருத்த குழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏஆர்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் கமிஷன் இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்து வந்து ராஜமன்னார் குழு சர்க்காரியார் குழு புன்சி குழு அதுக்கப்புறம் வெங்கடேஷ செல்லையா குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் அதோட வருடங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னாக்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இருந்த கவர்மெண்ட் வந்து சிலதை எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க சிலதை எடுத்துகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க இந்த ராஜமன்னார் குழு அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து போடப்பட்ட குழு சரிங்களா அதனால் நம்மளுக்கு இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றா இருக்கும் இதே மாதிரி நிறையா குழுக்கள் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா இந்த பகிர்வு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா என்னென்ன விஷயத்துலலாம் இவங்க வந்து பகிர்ந்துப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபினான்ஷியல் அதாவது சட்டத்தில் பகிர்வு இருக்கும் அடுத்து வந்து சட்டமன்றத்தில் அப்புறம் நிர்வாகத்தில் பகிர்வு இருக்கும் நிதியில் பகிர்வு இருக்கும் மூணுலேயுமே பகிர்ந்துப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கான ஆர்டிகல்ஸும் நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஸோ இதில் வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி வரைக்கும் அதாவது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த லிஸ்ட் பட்டியல் மேலே பார்த்தோம்ல ஸோ அது எல்லாமே இதே வந்து நிர்வாகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி மூணு இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னாக்கா இது மாதிரி ஃபினான்ஸ்னா என்ன இந்த இதே மாதிரி தான் வருமானம் வருமானத்தை இப்போ பகிர்றாங்க இல்லையா நம்ம எல்லாரும் கட்டக்கூடிய ஜிஎஸ்டி இருக்குது ஜிஎஸ்டிலேயே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மூணு ஜிஎஸ்டி கட்டுவோம் இல்லையா சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி கட்டுவோம் இதே வந்துட்டு ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய எஸ்ஜிஎஸ்டின்னு கட்டுவோம் அப்புறம் இன்டகிரேட்டட் ஜிஎஸ்டின்னு கட்டுவோம் அதெல்லாம் எக்கனாமியில் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க பகிர்ந்துக்கிறாங்க எதுக்கு தேவை எதெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து நிதியில் வந்து வந்துடும் ஓகேங்களா இவ்வளோ விஷயங்களை வந்து நம்ம இந்த பகிர்வில் மட்டுமே வந்துட்டு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான அமைப்பாக நித்தி ஆயோக் அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நித்தி ஆயோக் ஓகேங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான அமைப்பு நிறைய கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் எக்கனாமிலையும் படிப்பீங்க இங்கேயும் படிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி அப்படிம்பாங்க ஓகேவா ரெண்டு அமைப்பு இருக்கும் ஒன்று வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தா எலெக்ஷன் கமிஷனர் அதெல்லாம் இதே வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி சட்டப்பூர்வமான அமைப்பு அப்படின்னா இப்போ நித்தி ஆயோக் லோக்பால் அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து வந்துடும் அதாவது கான்ஸ்டியூஷன்லேயே சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதை வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிம்பாங்க இல்லை அப்படின்னாக்க ஒரு சட்டத்தின் மூலியமாக அதுக்கு வந்து அங்கீகாரம் கொடுத்துருந்தோம்னா அது சட்டபூர்வமான அமைப்பு அதை வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நித்தி ஆயோக்கோட் ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன இதுவே நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க நேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா நாங்கள் இந்தியாவே என்ன பண்ண போகிறோம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே கொண்டு வந்தாங்க இதோட மூ ஏழு பில்லர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட புக்கில் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் ப்ரோ பீப்புள் அடுத்து வந்து ப்ரோ ஆக்ஷனு பங்கேற்கிறது மேம்பாடு இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது எப்போ வந்துச்சு ஜான் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஓகேங்களா இது எதுக்கு எதுக்கு பதிலாக வந்துச்சு அப்படின்னு
ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க கூட்டுறவு அடிப்படையிலான கூட்டாச்சி அதாவது இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் சொன்னோம்ல இப்போ மாநிலத்துக்கும் மத்தியக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் இவங்க வந்து பார்த்துப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏதாவது வந்து ஒரு அசஸ்மெண்ட் நடத்தணும் மாநிலங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி மனப்பான்மை கொண்டு வந்து நாட்டை முன்னேற்றத்துக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவார்டு கொடுக்கறது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க எஸ்டிஜி கோல்ஸ்லாம் படிப்பீங்க ஓகேங்களா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்ன்னு சொல்லி இது நம்ம வேர்ல்டு லெவலில் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து அவங்க தரம் பிரித்து கொடுப்பாங்க கொடுக்கிறது <laughs> 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 லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுத்தா இது ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கும் எப்ப அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வந்து மக்கள் காவலன்னு கூட சொல்றாங்க சரிங்களா லோக்பால் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மத்திய அரசுலயும் இதே மாநிலத்துல இருந்தா அதுக்கு பேர் லோக் ஆயுத்தா அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவாங்க அண்ணா ஹசாரே அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு காந்தியவாதி இருந்திருப்பாரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் மூலியமா தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் சொன்னவர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க எல் எம் சிங்வி அப்படிங்கிறவர் தான் கொண்டு வந்திருப்பாரு ஓகேங்களா அவர் தான் சொல்லியிருப்பாரு காயின் பண்ணியிருப்பாரு அந்த டேர்ம் இது வந்து ஊழத்துக்கு ஊழலுக்கு எதிரானது ஆன்டி கரப்ஷன் மெஷர் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஜனவரி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்டுக்கு போன இதுல வந்து அவங்க கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு தலைவர் இருப்பாங்க எட்டு உறுப்பினர்கள் வந்து இருப்பாங்க சரிங்களா பிரதமர் முத கொண்டு இதுல வந்து வருவாங்க பிரதமர் மேலேயே நீங்க ஏதாவது ஊழல் குற்றச்சாட்டு வைக்கணும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நடவடிக்கை எடுத்து அதை வந்து பண்ணுவாங்க சரிங்களா விதி அறுபத்தி மூணு படி இதுல வந்து என்ன பண்ணா ஒரு வருஷம் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சுக்குள்ள வந்து இதுக்கான சட்டங்களை ஏற்றி நம்ம வந்து இதை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து என்ன அமைப்புனா ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி சரிங்களா ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி இப்ப சொன்ன இல்லையா சட்டப்பூர்வமான அமைப்பு ஏன்னா ஒரு சட்டம் அப்படிங்கறத கொண்டு வந்துதான் இத வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதனாலதான் இதுக்கு பேரு ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க மசோதா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலயும் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலயும் அமல்படுத்தி இருப்பாங்க சரிங்களா இதில் சில மாநிலங்கள் சேராமே கூட இருந்தாங்க இப்போ தான் எல்லா மாநிலமும் ஒவ்வொருத்தராக சேர்ந்துட்டு வர்றாங்க ஓகேவா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஒரு ரேப்பிட் ரிவிஷனாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு வீடியோவோ உங்களுக்காக ரொம்ப சின்ன சின்னதாக நம்ம கொடுத்துருப்போம் நான் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது பட் வந்து முக்கியமாக உங்களோட கொஷின்ஸில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஏரியாவையும் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் இந்த நோட்ஸை நீங்கள் வந்து நம்மளோட ஆப்போட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அந்த ஆப்பில் போய் போய் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் போன வருஷம் நடந்த எஸ்ஐ தாலுக் அந்த கொஷின் பேப்பரில் நான் எடுத்த மே இது வரைக்கும் எடுத்த எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு மூணு கொஷின் நான் கேட்டிருக்கேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் காமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் இதுக்கான ஆன்சர்ஸாக போடுங்க அப்போவே உங்களுக்கு புரியும் இது வந்து எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படிங்கிறத அதுதான் எங்களுக்கு வேணும் ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களோட ஆதரவும் எப்போதுமே தேவைப்படும் ஸோ நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தமிழ் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் இவ்வளோ தூரம் நம்ம இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த மையத்தில் சேரணும் ஏதாவது வந்து வீடியோஸ் இல்லை வந்துட்டு உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோஸுமே ரேப்பிட் ரிவிஷனாக போட போகிறோம் இது எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்குமே உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பார்த்து பயன்படணும் எல்லாருமே நல்லா எக்ஸாம்ஸை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் சீக்கிரமே எல்லாருமே ஒரு அரசு அதிகாரியாக போகிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாய் ஐஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி டெட் பேங்கிங் ஆர்ஆர்பி அண்ட் எஸ் எஸ்சி அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர் ஒரு